శాసన మండలి రద్దును ఎవరూ అడ్డుకోలేరని మంత్రి విశ్వరూప్ స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు టీడీపీ నేతలకు స్టేజ్ షోలు బాగా అలవాటని ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఢిల్లీకి వెళ్లిన శాసన మండలి రద్దు ఆగదంటున్న విశ్వరూప్ తో మా ప్రతినిధి స్వామి నాయుడు ఫస్ట్ ఫేస్ శాసన మండలి రద్దును అడ్డుకుంటామని అలాగే ఢిల్లీ పర్యటన చేస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు చెప్తున్నారు ఢిల్లీ పర్యటన చేయడమే కాకుండా కేంద్ర మంత్రులు కూడా కలిసి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే చెప్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేసే ప్రకటనను ఎలా చూస్తారనే విషయం అంతా మాట్లాడడానికి మంత్రి విశ్వరూపన్నారు సార్ మంటలు రద్దు కాకుండా అడ్డుకుంటామని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ప్రకటన చేస్తున్నారు ఈ ప్రకటన ఏ విధంగా చూస్తారు మండలి అన్నది కేవలం శాసనసభ ద్వారా శాసనసభ ఆమోదంతో మండలి ఏర్పడుతుంది మండలి రద్దు చేయాలన్నా మండలి ఏర్పాటు చేయాలన్నా శాసనసభ తీర్మానం వల్ల జరుగుతుంది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దాదాపు నూట యాభై ఒక్క స్థానాల బలం ఉంది ఆ రోజు అసెంబ్లీలో దాదాపు నూట ముప్పై ఒక్క మంది ఉంటే నూట ముప్పై ఒక్క మంది కూడా దానికి అనుకూలంగా ఓటేశారు ఎవరో కూడా వ్యతిరేక కూడా వచ్చి ఓటేయలేదు ఈవేళ మండలి శాసనసభలో చర్చించినటువంటి విషయాన్ని ఆమో చర్చించడానికి ఆమోదించిన అక్కడ తప్ప శాసనసభలో దాదాపు నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభలు ఆమోదించినటువంటి బిల్లుల్ని తిప్పే అధికారం మండలకు లేదు కేవలం రాజకీయ కారణాలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మండలిని ఒక పావుగా వాడుకుని ప్రభుత్వానికి అదేవిధంగా అభివృద్ధికి అడ్డు తొక్కుతున్న కారణంగానే ఈరోజు శాసనసభ ఏకగ్రంగా మండలిని రద్దు చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళినా లేకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా మండలి మళ్ళీ పునరుద్ధరించే చేసే అవకాశమే లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా శాసన మండల అంశంలో ఎక్కడ కూడా మేము కలుగు చేసుకోమని చెప్పింది శాసన మండల వ్యవహారం కానీ మూడు రాజధాన రాజధానుల అంశం కానీ ఇది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కోసం అదేవిధంగా అభివృద్ధిని పరుగుపెట్టిన కోసం చేస్తున్న చర్యలు తప్ప మరొకటి కాదు ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క మూడు ప్రాంతాల వికేంద్రీకరణకి సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు హర్షాత్ రేఖలు వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఈరోజు కర్నూలులో జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ కానీ అమరావతిలో లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ కానీ అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్ర అయినటువంటి నడిబొడ్డు అయినటువంటి విశాఖపట్నంలో వీళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కానీ మూడు అంశాలని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ముక్త కంఠంతో హర్షిస్తున్నారు వారు ఢిల్లీ వెళ్ళినా ఎవరిని కలిసినా ఇది ఏం అయ్యి పని కాదు కేవలం స్టేజ్ షో కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెరదీసినటువంటి ఒక నాటకం తప్ప మరొకటి కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టేజ్ షోలు నాటకాలతో జరిగింది కేవలం పబ్లిసిస్ట్ అంతా మరొకటి కాదు సెలెక్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అసెంబ్లీ కార్యదర్శి మీద తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ఒత్తిడి తేవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అది శాసన మండల చైర్మన్ గారే స్వయంగా మీడియాలో మాట్లాడుతూ ఇది రూల్కి వ్యతిరేకం మేము రూల్లో ఏదైతే మోసం మూవ్ చేయలో మోసం మూవ్ చేయలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తల దించుకున్న ఐదు నిమిషాలు ఆలోచించి ఆలోచించి నేను నా వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత దీంతో విచక్షణాధికారం ఉపయోగించి కేవలం సెలెక్ట్ కమిటీ పంపడం చెప్పడం జరిగింది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి అభి అభిష్టం మేరకే వారి యొక్క సూచన మేరకే ఈ శాసన మండలి చైర్మన్ అయినటువంటి చైర్మన్ గారు ఈ యొక్క బిల్లుని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు తప్ప అది చల్లనేరదు పంపిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడా కూడా ఏ విధంగా అయితే పద్నాలుగు రోజుల లోపల దాన్ని పంపించాలో అది కూడా కమిటీ ఏర్పాటు చేయలేదు కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ రద్దు అయిపోయిందని భావిస్తున్నాం ఇప్పుడు పద్నాలుగు రోజులు అయింది కాబట్టి బిల్లులు పెట్టి సెలెక్ట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయలేదు అసలు సెలెక్ట్ కమిటీ ఉన్నట్టా లేనట్టు సెలెక్ట్ కమిటీ లేదు లేదన్న విషయం ఆయన స్వయంగా ఆయనే చెప్పారు సెలెక్ట్ కమిటీ పంపించగానే ఆ ప్రొసీజర్ లేట్ అవుతుంది ప్రొసీజర్ జరగలేదని కూడా చెప్పారు ఇది కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆడుతున్న డ్రామా తప్ప మరొకటి కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఢిల్లీ వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళే శాసన మండలి రద్దును అడ్డుకోలేరు అని శాసన మండలి రద్దు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటుందని ఇప్పటికీ ఇదే విషయాన్ని అనేక సార్లు చాలామంది నాయకులు వ్యక్తం చేశారని మంత్రి విశ్వరూప్ చెప్పారు కెమెరామెన్ ఎక్కడితో నాయకుడు తాడే పల్లించారు